निर्वाचन र अब राष्ट्रिय सभा गठन को प्रक्रिया में देश पुगी रहता खेरी अब इली यो राष्ट्र बैंक में त्यां बसे रहे रहता खेरी देश को अर्थतंत्र कोस्तु देखें जा अब नेपाल को अर्थतंत्र का विशेषता रू खासे बदलिए का चाहिए न र नेपाल में देरी राजनीतिक परिवर्तन रू बही रहता खेरी पनी आर्थिक परिवर्तन चाहिए पछिल्लो दुई तीन वर्षमा विगतको 12 15 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने अ भनौं न अब माओवादी जनयुद्धकाल एउटा संक्रमणको रूपमा बित्यो त्यसपछिका पनि 5 7 वर्ष हामी यो संविधानलाई संस्थागत गर्ने विषयमै अलमली राखेको अवस्था भयो र 2072 को महाभूकम्प पछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालका आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक दिशातिर नै अगाडि बढिराखेका छन् र त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो समयमा 6% को रूपमा गइराखेको छ त्यस्तै 6% भन्दा माथि छ र अपेक्षा पनि अहिले 7% को हारहारीमा गरिएको छ त्यस्तै गरेर मैले यहाँलाई ठ्याक्कै बीचमा रोकि तपाईको शान्ति द्वन्द्वको समय पश्चात जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो तत्पश्चात झन्डै छिमेकीका डबल डिजिटका ग्रोथ हेर्दाखेरि हामी पनि अब स्टेबिलिटीमा झन्डै टु डिजिटको ग्रोथ तर्फ पुग्छौ भन्ने आ थियो तर अहिलेको यो 6% त अब अत्याधिक हुने प्रक्षेपण भयो तर यो भन्दा विगतकै दशौं वर्षसम्म हामी निकै न्यून डिजिटको ग्रोथमै अल्झ्यौ नि किन होला एकदमै त्यसको लागि त मेन कुरो देशमा स्थायित्वकै कुरा रहेछ राजनीतिक स्थायित्व अथवा वातावरण जुन बाह्य वातावरणमा चाहिँ जुन एउटा आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ नि जुन गति दिनको लागि चाहिने तत्त्वमा प्रमुख तत्त्व चाहिँ नि स्टेबल गभर्नमेन्ट र स्टेबल पोलिसी रहेछ र त्यो चीजहरु अब तपाईलाई थाहा छ विगतको 10 12 वर्षमा झन्डै 6 महिना एभरेजमा 6 महिनाको अन्तरमा चाहिँ सरकारहरु परिवर्तन भएको दृष्टान्त रह्यो र त्यसले गर्दाखेरि सबै नीति निर्माता देखि लिएर राज्यका सबै स्रोत साधनहरु चाहिँ विकास तर्फ केन्द्रित हुने अवस्था देखिएन त्यसले गर्दा त्यस्तो भएको हुन सक्छ र अहिले पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने केही अपेक्षा गर्ने ठाउँहरु देखिएको छ अब के सूचकहरु ग्रीन सिग्नल देखियो अब स्टेबिलिटी स्टेबिलिटीका लागि धेरै किसिमका टुल्सहरु हुन्छन् मापन गर्ने देशको समृद्धिको विकासका टुल्सहरु पनि फरक हुन्छन् अब स्वयं वित्तीय सुशासन र वित्तीय स्थायित्वको सवालमा महत्त्वपूर्ण निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि हो जहाँ यहाँ आफै उपनिर्देशक पदमा पनि हुनुहुन्छ 20 वर्षको अनुभव पनि छ तपाईसँग हजुर यो वित्तीय सुशासन खस्कनुको पछाडी अन्य प्रभाव पार्ने क्षेत्र राजनीति बाहेक अरु के के हुन्छ रहेछ अब वित्तीय सुशासन तपाईले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्नु भएको हो भने सुशासन भन्ने कुरा त देशको सम्पूर्ण अंगहरुमा जरुरी छ तपाई हाम्रो व्यक्तिगत आचरण हाम्रो परिवार समाज र राष्ट्रका जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरु सबैमा सुशासनको जरुरी छ र सुशासनकै परिभाषालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि अधिकार प्राप्त निकायले त्यो अधिकारको प्रयोग आफ्नो सीमित व्यक्ति वा सीमित घेरामा नगरिकन त्यो सम्पूर्ण स्टेक होल्डरलाई सम्पूर्ण सरकारवालाहरुलाई चाहिँ नि त्यो त्यसको प्रत्याभूति गराउन सक्नु चाहिँ सुशासन हो र त्यसको अपोजिटमा लाग्नु चाहिँ कुशासन हो र अब देश नेपालको सुशासन राम्रो छैन भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले पनि नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ समग्र देशमा भन्दा खेरि र त्यसका पछाडी विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् त्यो कारणहरु अहिले म खासै केलाउन चाहन्न र खास गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ किन सुशासनको महत्व अथवा के छ र पछिल्लो परिदृश्य के हो भनेर यदि तपाईले सोध्नु भएको हो भने त्यसमा चाहिँ म के कुराहरु प्रकाश पार्न चाहन्छु र यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भनेका चाहिँ अरु बैंक अरु व्यवसायिक संगठनहरु भन्दा फरक हुन् इनीहरुले चाहिँ कानूनी रूपमा सर्वसाधारणको पैसा चलाउने अधिकार पाएका हुन्छन् र सबैले एउटा ट्रस्टमा चाहिँ त्यहाँ पैसाहरु राखेका हुन्छन् अथवा आफ्नो सम्पूर्ण आजीवनको कमाइ अथवा भविष्यको लागि चाहिने सम्पूर्ण पूँजी हैन त्यो चाहिँ बैंकलाई चाहिँ सुम्पेका हुन्छन् र तर त्यसमा निर्णय गर्ने मान्छेहरु सीमित हुन्छन् त्यसको बोर्ड त्यसको चाहिँ सीईओ अथवा त्यसका चाहिँ कर्मचारीहरु तिनीहरु चाहिँ नि त्यसले त्यो स्रोतलाई परिचालन गरिरा हुन्छन् यदि उनीहरुले पाएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दिए भने देखि चाहिँ त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने र अब यसको पछाडि तपाईहरु जस्तो रेगुलेटरी बडी पनि हुनुहुन्छ नि हो त्यही कारणले म भन्दै छु यसमा सुशासनको विषय बडी चाहिँ नि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बडी जोडदार रूपमा उठ्ने गर्छ र केन्द्रीय बैंकले त्यसको नियमन गर्ने सुपरिवेशन गर्ने काम गर्छ र सुशासनकै सवालमा विभिन्न ऐन मार्फत यसलाई प्रणालीमै आबद्ध गरिएको छ यसमा चाहिँ सुशासनकै सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यो कुराहरु उल्लेख गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर 6 मा चाहिँ नि 
सुशासन को बारे में कर्मचारी के नुने तस्ते बोर्ड को मेम्बर्स के नुने भूरा लेखी तर अर्क मनन कर पड़ने कुछ के होने ये नैतिक आचरणसंग संबंधित कुछ हो सब कुछ लेखे हो सब कुछ लेखे मत इस निंत्रण कर सकते तेस कारण ईमदार मानी छनौट हो बैंक खोलता देखि ना ईमदार प्रतिबद्ध चाहिए लगानीकर्ता होस को राष्ट्र बैंक ने बैंक को जो लाइसेंस दिने बेला हो बेलाम फिट एंड प्रोपर टेस्ट करने मेकानिजम छो बेला नहीं गलत मानी न आउन भर तीन विभिन्न क्राइटेरि बनाई गलत ठावब पैसा नाओस्क इनकम को सोर्स आइडेन्टिफाई करने उन्नीर को व्यक्तिगत छवि आचरण का कुछ चाहिए तैं चाह प्रतिबिंबित होने किसिम को फार्म भरने पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ने विभिन्न चरण में चाहिए छानेर बुझे लाइसेंस दिने ते पच्ची यदि कुछ व्यक्ति को नियत में खराब या आयो का लगी विभिन्न संयंत्र क्रियाशील है अब नियमित सुपरिवेक्षण होखा परीक्षण होता देखिए कमी कमजोरी चाहिए पुलिस में अथवा अदालत में अथवा राष्ट्र बैंक स्वयं ने विभिन्न किसिम का आर्थिक दंड जरिवाना करने व्यवस्था करण सुशासन का लगी बनाइ संयंत्र यदि हुई भी सुशासन चाहिए कायम भर पूर्ण जीरो टोलरेंस में छंदा न होना सीन मानस को मन हो विभिन्न पाप लोभ उत्पन्न होगा रेस का कारण विभिन्न किसिम का बैंकिंग अपराध वित्तीय अपराध का घटना घटी रखा रो कुछ हमी सर्वसाधारण ने बुझ्पर्यो कि सुशासन कायम हो बैंक तथा वित्तीय संस्था में तर यदि तस्त होना सकेन पैसा जोखिम होता कारण पैसा राख्ताखे अथवा आर्थिक कारोबार कर सर्वसाधारण ने भी अलग विचार पुर्व पड़ने अवस्था देखि यहाँ ने उठाई हाल्भ म सर्वसाधारण संग जोड़ चाहूँ एटा रेगुलेटरी बड़ी को भूमिका र वित्तीय सुशासन संग वित्तीय पहुँच क्षमता बढ़ाने सन्दर्भ में राष्ट्र बैंक ने धेरे काम कर खोजे देखि रही ने नहीं कतिपय मुद्दा एड्रेस यद्यपि राष्ट्र बैंक को चाहना बने सर्वसाधारणसम वित्तीय पहुँच पुर्यावने वित्तीय साक्षरता बढ़ाने भाई नहीं हो फिनेंसिंग लिटरेसी को सवाल में नहीं राष्ट्र बैंक ने धेरे कर खोजे जस्तु देखि यह पच्लो अवस्था में बैंक तथा वित्तीय संस्था को संख्यात्मक रूप में घटे वित्तीय पहुँच बढ़ाने सवाल में वहाँ ठूला भन कवर का वाणिज्य बैंक को वित्तीय पहुँच बढ़ाने शाखा संचाल बढ़ाने क्या कैपिटल बढ़ाने सन्दर्भ में राष्ट्र बैंक ने एज अ रेगुलेटरी भूमिका निर्वाह यद्यपि तर तीन सर्वसाधारणसंग तीन दूर दराज का नागरिक में वित्तीय पहुँच व साक्षरता कति बढ़े पाइं अभी विषय में हेन अब पच्लो तथ्यांक हेन भाई सन्तोषप्रद भन्न पर्च हमी रगत दुई हजार चालीस को दशकसम चाहिए जम्मा तीनवटा बैंक मत क्रियाशील सरकारी लगानी का तीनवटा बैंक मार्फत नहीं कारोबार तब हम्रे पुस्ता ने भी एवं चेक साटना चाहिए सात आठ घंटासम कूर्न पड़ने अवस्था थी कतिपय दुर्गम जिला बैंक न भर छ सात दिन लगाकर आर्थिक कारोबार करूर्ने अवस्था थी रुलनात्मक रूप में हे चालीस को दशक पच्चीस अब वित्तीय पहुँच में निके फराकिल किसिम के विस हमें महसूस कर सकता तो मत नईकन पच्लो समय में ट्रेडिशनल बैंकिंग भापनी अलग मोडर्न बैंकिंग अथवा इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग आक वित्तीय पहुँच को परिभाषा एकदम फरक किसिम चाहिए सकता तर अ करीब अब सर्वसाधारण को खाता नथवा कारोबार कर नपाने को संख्या चाहिए कम छ अब नेपाल नेशनल बैंक ने नहीं शाखारहित बैंकिंग इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग का मध्यम चाहिए मानस आबद्ध करने कुछ सुरू भैस देखि रख्या में कटौती भेपी होना तो पच्लो विवरण अनुसार एक सौ छप्पन्नवटा संख्या चाहिए जो संस्था मर्ज भर पच्छी मध्य एक सौ सोलहवटा चाहिए खारिज भर चालीसवटा बनने क्रम में तर तो को अर्थ यह होना कि त्या कुने पैला खुले का ठाव में सेवा बंद कर आगे कुछ भी अवस्था होना शाखा अथवा उन्नीर को चाहिए विभिन्न किसिम का आउटलेट्स तैं तिनी जनता सुविधा पुराई रखा रित्तीय साक्षरता को यो रिलेटिव टर्म हो कि बीच कतिपय पीएचडी कराया कतिपय रूप में चाहिए उस वित्तीय कुछ सकता कर्जा कसरी लिने अथवा मोबाइल बैंकिंग कसरी करने भूमिरा पढ़े मत जाने को भू हो अब सामान्य खाता खोलने बैंक में पैसा राख्ने झिकने भाई विषय में अधिकांश मानी में तो जागरण आई सकता अब नया नया प्रडक्ट को बारे में जोखिम को बारे में जानने कुछ बिस्तार ये कुछ भैरा देखि रहा राष्ट्र बैंक ने अपने वार्षिक कार्यक्रम यो वित्तीय साक्षरता एकदम महत्वपूर्ण दिया स्थान दिया विभिन्न वार्षिक रूप में चाहिए विभिन्न किसिम का कार्यक्रम चाहिए जस्ते अब विद्यार्थी संग राष्ट्र बैंक तस्ते कर विभिन्न किसिम का चाहिए अब हम चाहिए वेबसाइट मार्फत जानकारी दिने प्रक अथवा प्रकाशन मार्फत जानकारी दिने काम भैर देखि अब ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था माइक्रो क्रेडिट ते पच्चीस रूरल बैंकिंग रटेन प्रतिशत 
विपन्न वर् वर्ग में चाहे कर्जा प्रक्षेपण करें आइदर तो माइक्रो फाइनेंसिंग हो वा चाहे क वर्ग ख वर्ग का चाहे वाणिज्य बैंक नहीं क्यों नहोस् तो बाध्यकारी निम राष्ट्र बैंक को आज रेगुलेटरी बड़ी ने हेद्दे रे बैंक ने साँची के फील्ड में तो काम कराया नगरा चाहे सुपरविजन हो एकदम यो एकदम साइंटिफिक मेकानिजम हो है सुपरविजन निमित हो रहाँ निमित रूप में चाहिए पठान पर्ने व्यवस्था विवरण पठान पर्च रो विवरण को परीक्षण करने मेकानिजम यदि कुछ बैंक ने पालना नगरे में उन्नी आर्थिक जरिवा तीर्न पर्ने तीर राखे अवस्था अथिति हे जस्तो अब सरस्वती म फिर ये फर्क जस्तो यहाँ आप राष्ट्र बैंक को संस्थागत योजना विभाग में काम कर राष्ट्र बैंक को बजेट तथा योजना निर्माण में अब पक्की विभाग के काम करद कस्ता कार्य संपादन कर है ये तो अब हम राष्ट्र बैंक आज केन्द्रीय बैंक के रूप में हमी छो वार्षिक कार्यक्रम आंतरिक कार्यक्रम में बड़ी हम फोकस हो विभाग ने राष्ट्र बैंक ओवरअल वर्षभरी पड़ने काम को योजना बनाने रणनीतिक योजना बनाने कार्यान्वयन करने अनुगमन करने कामस संबंधित अलग अब अलग फिनेंसि क्राइसि को देश में कहीं तरलता को समस्या कहीं कोई, छोटो अवधिम फेरी तरलता ज्यादा होने अधिक तरलता विगत में तरलता अभाव हो तर अल लमो अवधिसम तरलता अभाव हो रधिक तरलता होता को अवस्था में कई लमो अवधिसम कम से कम न्यूनतम पांच महीना छ महीना सात महीनासम अधिक तरलता हो तर अ एकदम छोटो अवधिम तरलता एकदम फ्लक्चुएट देखिए कला अब मैं यो नेपाल राष्ट्र बैंक को कर्मचारी को हिसाब से यह भापनी तब हम जैसे प्क्टिशनर के हिसाब से हेद्दे तस्तुत महसूस हो बाहर बट हेखे छोटो समय में कहीं अधिक तरलता को स्थिति कहीं कम तरलता को अब असहज भूरा आँच तर तथ्यांक विधि देखा तब तथ्यांक र्यवहार के हेने हो जो राष्ट्र बैंक ने जो उपकरण उपलब्ध कराए तरलता बजार में अभाव होता कसरी चाहिए प्रक्षेपण करने कसरी दिने रजार में तरलता चाहिए बड़ी भक्त अवस्था में राष्ट्र बैंक ने लिने अपने किसिम का प्रक्रिया तो प्रक्रिया आधार मनेर हे तस्त ह्यूमेन क्राई को स्थिति छेन कुने बेला थी कुछ बेला अल्प समय में तीन चार वर्ष अगड़ी थी ते पे सहज हो रहा अभी पच्लो समय को हेद्दे तथ्यगत आधार में हे तस्त विधि देखिदेन तरपनी कस्तो हो स्टेक होल्डर को बिहेवियर काउंटर पार्टी को बिहेवियर ने निर्देशित करेंद्रीय बैंक तो एटा मौद्रिक अधिकारी को रूप में उसे मनी टरिंग करने काम कर तर कस्तु अब इंडिविजुअल अट्ठाइसवटा बैंक है अथवा अरुण संस्था अब अट्ठाइसवटा मध्य तीनवटा बैंक समस्या पर्यो बाहर तो हल्ला होना सकता कि जस्तु एक हफ्ता अगड़ी के स्थिति हे क्राइसि अत्याधिक बढ़ो भाई भो राष्ट्र बैंक ने वाणिज्य बैंक नहीं तैयार गाड़े भग ये पैसा लीन आने भादा खेल हमीसंग फिर आज को भोलि नहीं जादू जस्तु हमीस सफिशिएंट छिक्विडिटी हमें पैसे उठा पर्दन भाई कुछ फिर वहाँ पैसा उठाने भाई तेस कारण है नीति निर्माण तह में भाग विषय मैं बोलने विषय भि पड़ेन रही के मत भू अब ते अंतर बैंक कारोबार भाई एटा चाहिए कारण कर राष्ट्र बैंक ने ब्याज दर लियमन करना निंत्रण करना विभिन्न किसिम का टूल्स बना रैंक करिडोर लागू कराने भाई फिर व्यावहारिक देखिए तेल बुझ् जरूरी है तेजा खास भन अब यह मैं मेरे पार्ट मेरे विचार में के बैंक आपूल पूंजी वृद्धि कर सके उन्नी पूंजी वृद्धिक अनुपात में मुनाफा भी बढ़ाने उन्नी प्रक्षेपण करने रजार में रिसोर्स उपेक्षा बमोजिम निक्षेप बढ़ न सकने रिहर को खर्च धान्न उन्नीर को चाहिए नाफा मुनाफा में अभिवृद्धि करना को लगी उन्नी अब आप लगानी बढ़ाने पर्ने तर बजार में उन्नी अपेक्षा करे बमोजिम को रकम प्राप्त न होने अवस्था को कारण उन्नीर को बुझाई में तरलता हो कि भेजने मेरे एवं व्यक्तिगत अनुमान नत्र बजार में अभी कुने ठूला ठूला परियोजना में खर्च भार ठूला ठूला काम भार अथवा चाहिए लिक्विडिटी चाहे कतई बड़ चाहिए एटा सुक्ने अवस्था देखिए छाइन पक्की राजन जी हम ए ब्रेक में जाने समय भाग आदरणीय श्रोता ब्रेन योग बिजनेस सेंट्रल हो क्रेडिबल रिलायबल एंड वर्थ वाइल रेडियो स्टेशन को थीम लाइन हो परिवर्तन संभव छ चेंज कैन हेपन रेला हमी इंटरनेट रीच में रेडियो काठमंडू डट कम इसको आधिकारिक फेसबुक पेज फेसबुक डट कम स्लैस रेडियो काठमंडू नाइन्टी टू पॉइंट वन बात तैयार कार्यक्रम हे अंद हम ब्रेक पच्चीस आँच रेडियो काठमंडू नाइन्टी टू पॉइंट वन मेगा नमस्कार संजय 
धारामा पानी पनि नआएर कस्तो टेन्सन भयो आजकल अहिलेसम्म आइसकेरिन छ ल हेर्नुस् पल्लो गाउँको प्रगति सबै किसान कृषिबाटै सफल भएका छन् त्यही त हामीले पनि उत्तिकै मेहनत गर्दै आएका छौ जति गरे पनि खै पल्लो गाउँको किसानले आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाएका छन् र त त्यो सफलता प्राप्त भएको छ हामी अझै पनि सरकारले अगाडि सारेको कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक व्यवसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रमको बारे जानकार छैन हैन के कार्यक्रम रहेछ त्यो नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक करण परियोजना मार्फत कृषिमा यान्त्रिकरण सिचाई पूर्वधार निर्माण मत्स्य पोखरी तथा हाचरी स्थापना कृषिजन्य उद्योग स्थापना प्रशोधन केन्द्र स्थापना कृषि बजार पूर्वधार लगायत कृषकका लागि उन्नत बिउ बेर्ना माछा भुरा मौरी गोला मल खाद जैविक विषादी प्लास्टिक टनेल ग्रीन हाउस निर्माण तथा हाईटेक नर्सरी स्थापना जस्ता कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ ए अनि त्यो कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुन सकिने रहेछ त यसका लागि इच्छुक कृषक कृषि उद्यमी कृषक समूह तथा सहकारीहरूले आफ्नो नजिकको जोन तथा सुपर जोनको कार्यालयहरूमा आवेदन दिनुपर्छ ल त्यसो हो भने हामी आजै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा सम्पर्क गर्छौँ अब चाहिँ कृषिबाटै हामी समृद्धि हासिल गर्छौँ कृषि को व्यवसाय करण मार्फत औद्योगिकरण में रूपांतरण करते प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण परियोजना काठमांडू ए हजुर नेपाल टेलिकम को एडीएसएल सेवा संबंधी नया कुरा सुन्न म आको छ नि त के कुरा हो भन त अब त 1000 रुपैयाँमै 1 महिना सम्म 1 एमबीपीएस सम्मको स्पीड भएको अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न पाइन्छ रे नि त हो नि बाबा मेरो साथीको बुवाले पनि घरमा एडीएसएल सेवा जडान गर्नु भाइरै छ नेट त कस्तो फास्ट चल्दो रहेछ हामी पनि आजै त्यही सुविधा लिन जाऊ न है ल छोरा तिमी आजै नेपाल टेलिकमको अफिसमा गई एडीएसएल सेवा जडान गराइ हाल त नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार ठूलो पूजी धेरै शाखा विश्वसनीय प्रभावकारी सेवा हिमाल पहाड तराईका शहर गाउँमा छ नयाँ सोच नयाँ शक्ति लिया गएका छ सुगम देखि दुर्गम सम्म फैलिएका शाखा सबैलाई समान सेवा कृषि विकास बैंक को बैंक सेवा सबै मिले देव देश बैंक यदि तपाई वा तपाईको कोही कारणवश ताजा रगत आवश्यक परिमा रेडियो काठमाडौ 92.1 मेगाहर्ज मा फोन गर्नु होला हामी तपाईलाई रगत चाहिएको सूचना निशुल्क प्रसारण गर्ने छ फोन नम्बर 0144913300 आउनुहोस् जीवनसँग जोडिएको यो महान पुण्य कर्ममा सहभागी बन्नु जनहितका लागि रेडियो काठमाडौ 92.1 मेगाहर्ज र विश्व प्रख्यात स्पोर्ट्स ब्रान्ड एडिडासको अपील हैन के खाको हो यस्तो आवाज आउने गरी मिठो मानी मानी खोइलेउ म पनि खाम वाउ कस्तो मिठो र स्वादिलो के हो यो यो हो गुराया फूड प्रोडक्ट को उत्कृष्ट मौलिक ब्रांड को क्रंची क्रिस्पी मौलिक चीज बॉल्स र मुखचुरे कॉर्न स्टिक्स स्वाद पनि मजा पनि आय 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 कहिले के समस्या कहिले के समस्या कहीं समाधान होना सके आई ना मेरे डीएन उफ एक पटक राम ने डॉक्टर लाई देखा उन्हें पाए हुए थे मेरे डीएन विशेष अज्ञ चिकित्सा करों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण सहित परामर्श औषधालय सहित संपूर्ण चिकित्सा सेवा हरू अब ये कई ठाउं मेरे डीएन पॉली क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर महाराजगंज चक्रपत हिमाल पहाड़ तराई गांव देखी शहर सम्म अम्बे सिमेंट को प्रयोग करी हर बनाएगा कि हजारों संतुष्ट परिवार लाई केटलेस इनको मुस्कान ले भनी रहेगा सा अम्बे सिमेंट बेस्ट सिमेंट हो अत्याधुनिक फैक्ट्री बाटर निस्के को 
मजबूत अम्बे सीमेंट ने तपाईको सपना को घर सर्वाधिक बलियो बन्छ अम्बे सीमेंट यो देशको सिर उच्च राख्दै तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो काठमाडौ 92.1 मेगाहर्ट्ज बिजनेस सेन्ट्रल विथ रग्बी द टॉक शो फोकस ऑन कॉर्पोरेट बिजनेस डिलिभर्ड मिनिट बाइ मिनिट Business Central with Regby. Credible and reliable. फेरि पनि स्वागत गर्छौं बिजनेस सेन्ट्रलमा आदरणीय यो श्रोता आभरिन यति बेला हामीलाई एफएम ब्यान्डको 92.1 मेगाहर्ज काठमाडौँ उपत्यका र यसको सराउन्डिङ्स इन्टरनेट रिचमा रेडियो काठमाडौँ डट कम र यसको आधिकारिक फेसबुक पेज फेसबुक डट कम स्लास रेडियो काठमाडौँ नाइन्टी टू पोइन्ट वानबाट तपाईँ यो कार्यक्रम हेर्दै पनि हुनुहुन्छ विश्व त आजको बिजनेस सेन्ट्रलमा हामीले वित्तीय सुशासनका सवालमा जोडिएका विविध पक्षहरू देशमा युवा पलायन हुनुको कारण युवा पलायन हुँदाखेरिको समस्या के छ यसैगरी विप्रेषणको फ्लो घट्ता या बढ्ता के हुन्छ र क्यापिटलसँग जोडिएका अन्य सन्दर्भहरू जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यदि ब्रेक अगाडिदेखि हामीलाई नियमित रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उपनिर्देशक संस्थागत योजना विभाग हेर्नुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्क बजेट तथा योजना शाखा राजन विक्रम थापा स्वागत छ राजनजी फेरि पनि धन्यवाद अघि ब्रेक अगाडि हामीले धेरै सन्दर्भहरू जोड्यौँ वास्तवमा अहिलेको वस्तु स्थितिलाई हामीले हेर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एउटा राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर यहाँले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्ने सन्दर्भ अब आज एउटा कमन पिपल एउटा सामान्य नागरिक हिसाबले हामीले हेर्यौँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई भने अब डिजिटल ग्रोथका कुरा पछाडि नलागौँ हामीसँग ठुलो ह्युमन रिसोर्स चाहे त्यो ब्रेन ड्रेनका नाममा होस् चाहे एउटा सामान्य ह्युमन क्यापिटल नै किन नहोस् ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जाने ट्रेन्ड छ यद्यपि रेमिटेन्सको फ्लोसँग युवा पलायनलाई कम्पेयर गरेर पनि हेरियो अब अहिले त्यो पनि डाउन छ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ हेर्नुहोस् त्यही नेपालको विडम्बना नै मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन संरचना छ त्यो चाहिँ अलिकति विडम्बना नै हो जस्तो लाग्छ इतिहास कालदेखि नै हेऱ्यो भने दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिदेखि नै हामीहरू नेपालीहरू चाहिँ फौजीमा सेनामा जाने र लाहोर जाने लाहोर जाने भन्ने कुराहरू भयो र विशेष उनीहरूको जुन उमेरका जल्दो बल्दो युवाहरू त्यो बेलादेखि नै विदेशमा जाने कुराप्रति चाहिँ बढी आकर्षित भएको देखिन्छ र पछिल्लो समयमा पनि इन्डियाको आर्मीदेखि लिएर मलाए भनेर मलेसियामा होइन अब फोकलाइनको युद्धमा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अब नेपाली युवाहरूले गएर रगत भयो पसिना बगाउनु भयो त्यो बेलामा पैसा ल्याउनु भयो परिवारलाई पाल्नु भयो त्यसको चाहिँ उपाध्याय चाहिँ त्यतिमै सीमित रह्यो के ती युवाहरूले जस्तै अब ती युवाहरूले बनाएका कतिपय बिल्डिङहरू कतिपय संरचना बाटोघाटो विदेशमा चाहिँ लाखौँ वर्ष के सयौँ वर्ष चल्ने स्थिति भयो तर हाम्रो युवाहरू चाहिँ त्यहाँ गए पैसा ल्याए त्यो पैसा चाहिँ सामान्य उनको परिवारहरूको जीवा जीविकापार्जनमै समाप्त भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संरचना हामी अहिलेसम्मलाई पनि हामी निरन्तरता दिइराखेका छौँ त्यसले गर्दा नेपालमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ नि भावना त्यो कुराले पनि अवरुद्ध हो भन्ने मेरो पर्सनल बुझाइ छ र त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपयले तर्क गर्न सक्छन् के युवाहरू यहाँ पनि केही पनि काम पनि छैन केही पनि छैन अनि विदेशमा गएर बसी त के भयो पैसा त आइराखेका छन् पैसा त ल्याइराखेकै छन् खाइराखेकै छन् अझ कतिपय उहाँहरूको बुझाइ विदेश बस्ने साथीहरूले पनि कोही बेलामा फेसबुकमा अथवा कतै ए हामीले पठाएको पैसाले तिमीहरू फुर्ती लाउने भए यहाँ पनि सुनिन्छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन वास्तविकता त्यस्तो होइन जानु नहुने भन्ने होइन उत्पादनका साधनहरू गतिशील हुन्छन् अहिले विभिन्न रिसर्चको फाइन्डिङ्सलाई हामीले हेर्यौँ भने अब समृद्धि फाउन्डेसनले पनि के रिसर्च गर्थ्यो अन्य रिसर्च गर्ने निकायहरू पनि रेमिटेन्सको फ्लोको ए एटी टू पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ हाउस होल्डमै खर्च भयो भन्ने किसिमको डेटा एकदम सार्वजनिक गराएको थियो एकदम एकदम अब तपाईँको सामान्य एउटा उदाहरण लिऊँ आश्रित परिवार नेपाल हुँदा मानव एक कट्ठामा कसैको घर छ भने एक कट्ठा भनेको फेरि तेह्र आना जमिन क्लियर गर्थ्यौँ छ भने एउटा घर भयो तेह्र आनामा एउटा घर बाहेक अलावा जमिनमा सामान्य नेपाली नागरिकले हामीहरूको जस्तो जमिनमा लसुन प्याजको उत्पादन गऱ्यो भने पनि एउटा परिवारलाई खान पुग्थ्यो यद्यपि त्यो लसुन प्याजको ट्रेडलाई हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ एक दुई वर्षको अन्तरालमा भने पन्ध्र सोह्र अर्बको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ देखिन्छ लसुन र प्याजको इम्पोर्ट र तपाईँको विलासिकताका वस्तु अब एउटा अभिभावक विदेशमा छ र कमाउँछ भने सामान्य छोराले चाहिँ यहाँ सामान्य एउटा साइकलले हुने अथवा चाहिँ मोटरसाइकल आवश्यक नपर्ने मोटरसाइकल खरिद गरिरहेको हुन्छ र श्रीमतीले 
अथवा आश्रित परिवार ने अन्य शरीर से लता कपड़ा किनी रहेगा उनसन अनुत्पादक तब वो गैजेट्स हो रहे हैं लैपटॉप ले काम देता देता और को लैपटॉप किनी है कौन सा ये वो फोन काम करता करते और को मोंगो फोन किनी है कौन सा इसलिए हम रो ट्रेडिंग ऑन प्रोडक्टिव देखा है वो बने किसी को डेटा सार बजने को रहते हैं सार को लॉजिक के चाहिए इसमें चुपरा रूम है सत्य ताता छोए ना अब तेरे का दुयोटे पाटा संजस्तो लाख से मलाई जस्ते मानचे अरुले पैसा कीना कमाऊं संता है ना अब अपैसा कमाऊं ना को पर्थी को मोटिवेशन चाहिए मानचे अरुलाई गाड़ी कीन्ना माऊं ना सक्सा टेलीविजन कीन्ना माऊं ना सक्सा उसका सोक परिपर्ती करते तो खाने यो माइक्रो लेवल में चुपरा � ईट करना तेरी बेबारी कूद है ना तो इसका लिए उसको इच्छा चाहना उसको चाहिए रुचि है ना उसले उसको स्वाद उसको भी बिना उन्हें सक्सा तो शरीर है ना बंदा पनी राज्य को ले बनाओ नहीं थी राज्य ले लिए का चाहिए लक्ष्य त्यों कुरार संग चाहिए त्यों कुरार संग आमले टाइप करने चाहिए जरूरी होना चाहिए तेरे का दाखिली आगे नहीं मालिती प्रसंग तब पहले बताऊं देती कि आमले नीति ने कस्तो बनाये हम तो बंदा कारण हो सकता है देश में चाहिए आवश्यक न दिखे रहा चाहिए बाहर जाने कुरा आ रहा चाहिए आयो रत्ते लगा दा उन्हें अलग उत्प्रेरित कर बनी था पहले कुरा आमितो कॉज आईनी इफेक्ट वाला जानता करी पहले कॉज माने आमिले से हिट करना पारियो गाड़ी किन्नु लैपटॉप किन्नु गजेट किन्नु सेकेंडरी कुरा हो बड़ी बहुत तेलेगा दा आम्रो चाइने व्यापार घाटा चाइने एकदम ही चुलिए कोच है जंदे 34.4 परसेंट चाइने जीडीपी को व्यापार घाटा था उत्पादों को तो कती बने रहने हैं ओ त्यो कारण ने का दा खेरी मज़े के मलाज़ के लाख चाइने त्यो कुरा ठीक हो आगे बनेगा कुरा आलू सभी ठीक हूँ तर त्यो कुरा लाठ मौका पर दाखिल किए बंसों बनी ग्लोबलाइजेशन हो विश्व को जून्सु के देश में गौरव बसे पनी उनसा हमला नेपाल की न जरूरी बोर है इन्हें तिस्तु खाली मेले ग्लोबल विलेज भानु उनसा तर त्यो कुरा रू है न यानुस तबे आमी नेपाल में जन्मे का छाऊं बनी नेपाल लाई विकास गने नेपाल लाई बनाओ जुन कुरा से खास गरे तिति न्याय संगत होई ना फिर और कोई एक दूसरा कुरा जोड़ना चांस हु जस्ते आमिला राज्य ले एसिलची पास गराऊं था पति खर्चा लागे कौन सा राज्य को आइए पास की ना आमिले चल जामा मन एक दूसरे रुपये तीन से रुपये फी दे रहे थे आमिले पौड़ी रखे कसम यहाँ को हवा पानी यहाँ को सभी उपभोग गरी रखे कसम अन्य पच्चीस वर्ष पुगे सके सीधे यो देश ला चटक का छोड़े रहा अन्य और देश में गौरव चाहे जाने � अनेरपनी युवा आलेटे सेरी भागनी हो बनी यो वहाँ का दसों पुस्ताले यो कुरार भी और नुपार सा तो इसका ले ये दिलाई सुधार नहीं हो बन्दे की हमें ले वाली किधी सोच में परिवर्तन करने जरूरी था अब ये स्लाइड उद्यम सिलता में कौन बढ़ गया होना कौशल शक्ति ओ अने गारो था नेपाल में स्रोत अब कुस्तो बन अब आमी संग बिजली को संभावना तीती नहीं था, जंगल को संभावना तीती नहीं था, तीसरे घर तो अपने को पर्यटन को संभावना तीती नहीं था, बने रहा आम्रो लिटरेचर आ रहा है आमीले जति पनी पौड़ी आई रखे को, तो रत्ते लाई मेटलाइज़ करना को लागी की कुराले रोके को था ता क्यों करा जाए हमले ध्यान देने पर यही ना सर्विस बेस इंडस्ट्री बड़ा होने पर आहो अब इंडस्ट्री आई ना हमें ले बोली रेडियो टेलीविजन गाड़ी उत्पादन गौरे रा अंबिसोला जितने बनी बट ये हमें लागनु जरूरी चाहिए ना हमें संग हरवल सा बनी तो हरवल लाइक असर मैनेज करनी है ना हमें संग जंगल सा � ये सब पे चीज़ आ रही है चाहिए विश्व में सब ये ठाउ में जैसे तीसरी एक इतनी बार रहा ये उड़े देश में ये उड़े भूगोल में तो पावन अपनी कठिन चानी तेरे कहने का तो ये बहुत राखी कुछ चीज़ लाए आमिले समुचित साधुपैक गरने नीति लीना ना सके को रतियों को आरुगरा ना सके को रतापे आमी प्रति � 
इग्नोर कर दिने होनी हमी भि नहीं एटा चाहिए देश में मया करने देश बनाने उत्साह छेन कि खाली हमी कंप्लेन करने अरुला गुनासो करने फलाना ने यह करेन ढिस्काने ये करेन भाई तर आपू बट चाहिए सुधार करने पहल नगर्ने प्रवृत्ति चाहे देश विस को बाधक रद्यमशीलता को बा बाधक हो रहा उद्यमशीलता को यहाँ के समस्या देख दिन मैं में समस्या छेन उद्यमशीलता को क्योंकि पोलिसी पर्याप्त जस्ते युवा स्वरोजगार कोष हु सानों सानों पूंजी चाहिए पैसा न होने पूंजी उपलब्ध कराई रखा है विपन्न वर्ग कर्जा अथवा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा वाले जो नीतिमें तो कुछ आई सकते सरकार ने कृषि को लगी चाहिए ऋण दिन को सस्तों ब्याज दर में पांच छ पर्सेंट में कृषि को चाहिए अनुदान सहित को चाहिए ब्याज अनुदान सहित को कार्यक्रम लिया कार्यक्रम प्रभावकारी होना सकते हैं क्योंकि तेला डेडिकेटेड रूप में चाहिए इंप्लिमेंट करने एटा नि एजेंसी अथवा एजेंटर को चाहिए खड़ेरी अथवा अभाव हे जो अब देश अब फेडरलिक मोडालिटी में हजार अब ते इकोनॉमिक मोडालिटी भी अब टुंग्याने सन्दर्भ भी धेरे अब कई आयोग ने टुंग्याने के दे देश को केन्द्र ने टुंग्याने विभिन्न निकाय टुंग्याने प्रक्रिया यद्यपि तेस वित्तीयसग फिनेंसिंग स्टेबिलिटीसंग यदि जोड़े हे्यौं ग्रोथसंग जोड़े हे्यौं कस्तो बनला एट अपेक्षा नहीं अब हेन यो संविधानमें आई सकते विषय रामो राजनीतिक संघर्ष अंतरक्रिया बट संविधान में झंडे तब को नब्बे पर्सेंट भाग बड़ी जनता पर मत बड़ अभिमत बड़ आई सकते संविधान में हमी कुरा पक्ष नाम्रा पक्ष में खोतलना भावनी जे कुछ आई सकते सातवटा प्रदेश में विभाजित भाग देश रीयता अपने संसार में संघीयता का वििकस भैया संघीयता विस भैया उदाहरण भी संघीयता नष्ट अथवा भ्रष्ट भैया उदाहरण तर हमी नया कि उदाहरण सृजना करें लाने हो रही पच्लो समय में भग घटनाक्रम हेने तस्त विधि नकारात्मक स्थिति देखिदन क्योंकि अलग हाल साल अब स्थानीय चुनाव संपन्न भो जी अठारह उन्नाइस वर्षसम स्थानीय निकाय न होता खेल जुन किसिम का वििकस अवरुद्ध भैया थी जनता र प्रशासनसंग को जो राजनीतिसंग को जो कनेक्शन टूटे थी तो बिस्तार स्थापित होते गई सकते देखना सकता इसे कर हाल ही संपन्न शांतिपूर्ण निर्वाचन जो अब फाइनलाइज भर अंतिम मत परिणाम आने रहा बनने क्रम में रहे रामो समयसम अस्थिर सरकार गुजरी रखे देश एट स्थिर सरकार तीर जान भनता को अपेक्षा छेखे अब को संघीयता को कार्यान्वयन चाहिए कुन दिशा में होता कति भिजनरी भर काम कर जनता कसरी साथ दिखा रेल में जो अल्छी प्रवृत्ति तस्ते कर कुशासन को कुछ भ्रष्टाचार रु खराब आचरण जो तो चीजला हमें सुधार कति प्रयत्न कर कति सफल हो सफलता से टिके देखु पकड़ी राजन जी हम अर्क एवं ब्रेक में जाने बेला आदरणीय श्रोता बेन आज को बिजनेस सेंट्रल में हमी वित्तीय सन्दर्भ जो अर्थतंत्र रेमिटेन्स ब्रेन ड्रेन युवा पलायन तस्त उद्यमशीलता सुशासन ये सन्दर्भ हम जोड़ी रहा छो आज हमीसग ने राष्ट्र बैंक में बीस वर्ष का अनुभव संगाल् भैया उपनिर्देशक राजन विक्रम था रही हमी एफ एम बैंड को नाइन्टी टू पॉइंट वन भैया हर्ष काठम्डू उपत्य का इसको सराउंडिंग्स रायदा रेडियो स्टेशन का एफ एम बैंड का विभिन्न फ्रिक्वेन्सी रनलाइन र आधिकारिक फेसबुक पेज बा फेसबुक डट कम स्लैस रेडियो काठमंडू नाइन्टी टू पॉइंट वन बा तैयार यह कार्यक्रम हे सुंद हमी ब्रेक पच्चीस आज रेडियो काठमंडू नाइन्टी टू पॉइंट वन मेगा चेंज कैन हेपन हम उन्नति राष्ट्रक उन्नति आज देखि बचत कर भाई साथी अब शून्य मौजदात में एनआईसी एशिया बैंक में समुन्नति बचत खाता खोल सकूने अर्वाधिक उच्च वार्षिक ब्याज दर पर एनआईसी एशिया बैंक साथी कक्षा एगार देखि एमबीएस पठन पाठन होने ब्रिलियंट कलेज में बीए बीबीएस बी एस डब्लू में भर्ना खोलो हमारा विशेषता 
सामान्य शुल्क गौरवशाली नतीजा अनुभवी योग्य अध्यापक अनुशासित पारिवारिक वातावरण में पठन पाठन होने बिहानी रिवा सत्र में कक्षा संचालन नेपाली रंग्रेजी मध्यम का अलग अलग कक्षा को व्यवस्था बीए जर्नालिज्म का छात्र छात्रा रेडियो काठमंडू नाइन्टी टू पॉइंट वन में इंटर्न को व्यवस्था बीबीएस छात्र छात्रा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र में इंटर्न को व्यवस्था न्यून शुल्क में गुणस्तरीय शिक्षा दिने निजी क्षेत्र को जेठो कलेज नेपाल का सत्तरी भाग बड़ी जिला का छात्र छात्रा को प्यारो कलेज ब्रिलियंट कलेज विस्तृत जानकारी को लगी ब्रिलियंट कलेज सीफल चावेल काठमंड फोन नंबर चौवालीस अठहत्तर छ सौ सतासी रवालीस अठासी सात सौ चौदह ए ठुली ए ठुली खैतनाक में फुली अल्ले समय एटा कतिलो गहना बने दिया छैन फुली हैन किन ठोस्किनु आज त घाट पनि छ आट पनि छ ल हिड जाउ कहाँ तारे माम रत्न गुरुजीउ ज्यास बाग बजार काठमाडौँमा असली सुन चाँदीको गरगहना अर्डर बमोजिम बनाउनुको साथै राशि अनुसारको पत्थर पनि पाइन्छ याद गर्नुस् है यहाँ सबै किसिमका तयारी गरगहना पनि पाइन्छ विस्तृत जानकारी को लगी तारेमाम रत्न गुरुजी ज्यास बागबजार काठमंड फोन नंबर अंठानब्बे एक चालीस एक्सी चौवालीस अठासी अंठानब्बे एक चालीस एक्सी चौवालीस अठासी एवरेस्ट बैंक प्रस्तुत करद एवरेस्ट स्पेशल सेविंग एवरेस्ट स्पेशल सेविंग को प्रस्तुति नेपालमै फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटी रु पांच लाख को दुर्घटना बीमा रु एक लाख को उपचार बीमा निःशुल्क एसएमएस इंटरनेट बैंकिंग आशबा डेबिट कार्ड डीमेट खाता ओपनिंग साथ ही लॉकर रेन्ट क्रेडिट कार्ड में पचास प्रतिशत छूट आकर्षक ब्याज दर में संपूर्ण सुविधा इट्स सो गुड एवरेस्ट बैंक लिमिटेड दीगो दरिलो रिश्वासी सब को मन जितन सफल श्रेष्ठ टेलरिंग अब आपने व्यावसायिक भवन श्रेष्ठ टेलरिंग कम्प्लेक्स मैती देवी चोक यथेष्ट पार्किंग को सुविधा सटिंग सुटिंग रेडिमेड को श्रेष्ठ टेलरिंग नजुक श्रेष्ठ टेलरिंग बाग बजार का अतिरिक्त अपने भवन मैती देवी चोक में रेडियो काठमांडू रेडियो काठमांडू 92.1 पॉइंट वन मेगाहर्ज वन मेगाहर्ज लगन डब्ल्यू 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 डॉट रेडियो काठमांडू डॉट कॉम डॉट कॉम बिजनेस सेंट्रल विथ रेगमी द टॉक शो फोकस ऑन कॉर्पोरेट बिजनेस डिलीवर्ड मिनट बाई मिनट बिजनेस सेंट्रल विथ रेगमी Credible and reliable. ब्रेक पीछे फिर भी स्वागत कर सौ बिजनेस सेंट्रल में आधारण ये स्रोताबिन ये बेला हमी एफ एम बैंड को नाइन्टी टू पॉइंट वन मेगा हर्स काठमंड उपत्य का इसको सराउंडिंग्स रटरनेट रिच में रेडियो काठमंडू डट कम रो आधिकारिक फेसबुक पेज फेसबुक डट कम स्लैश रेडियो काठमंडू नाइन्टी टू पॉइंट वन बाई कार्यक्रम हे सुंद आज को बिजनेस सेंट्रल ने विशत आर्थिक सुशासन का पक्ष में जोड़ विविध आयाम उठाई रखे रामीसंग राष्ट्र बैंक का उपनिर्देशक राजन विक्रम था फिर भी स्वागत है राजन जी हमें धेरे सन्दर्भ उठाने प्रयास गये ये दुईवटा ब्रेक अगाड़ी विशद जो देश को आर्थिक सुशांक देखि देश को आर्थिक समृद्धिसंग जोड़ पक्ष थे साँचिक देश में अभी युवा पलायन तरलता सुशासन राजनीतिक स्थायित्व तर देश के एटा गति अब पकड़े सरस्वती हमें हेने होने विभिन्न चरण पार करते यहाँसम आईपुग्खे अब अभी यो कैपिटल 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 भाई राख्ता खेल अलग को कैपिटल ये पूंजी बजार कसरी हेन भाषा अच्छी पूंजी बजार भी एटा अर्थतंत्र गतिशील बने सूचक हो नेपाल को पूंजी बजार को इतिहास तीत धे लमो छाइन दुई हजार पचास साल पीछे बा नहीं अगड़ी बढ़े हो रामो समयसम जस्त अब त्रिसठी को एटा चरण त्रिसठी देखि छैसठी सम्म को एटा नेगेटिव चरण पार कर आगे जस्ते अब नेप्सिक झंडे ये चाहिए एकचोटि बीच में एगार सौ अंक पुगे थी फिर बीच में घटे दुई सौ 
अंगमा पनि झर्यो र अंगकै कुरा गर्दा नेपसी परिसूचक 1800 सम्म पनि पछि चाहिँ नि पुगेको थियो र अहिले चाहिँ यो 1400 को हारहारीमा आएर चाहिँ अडेको छ त्यसले गर्दा खेरि एउटा के देखाइराख्छ यसले चाहिँ एउटा के इन्डिकेसन गर्छ भने नेपालमा लगानीको स्थायी किसिमको वातावरण नभएर लगानीकर्ताको मनोदशालाई चाहिँ त्यसले चित्रण चाहिँ गर्छ भनाइ मतलब मन लगानीकर्ताहरु स्टेबल छैनन् अब इसका निपसे लाय प्रभाव पारने तत्त्व निपसे को अंकमा परिवर्तन होने तत्त्व से दुई उटा पाठ वड़ा हमले अनु पाचा कई सैद्धांतिक आधार और उन्चन बनी कई चे बात बनी हो आधार और उन्चन सैद्धांतिक रूप में हृदय खेरी चाहिए कंपनी को मुनाफा को प्रति स्थिति कंपनी ले बाबी से मली ने जानी नीति तो इसको तेरे ठुलो मार्केट पहिले अहिले के स्थितिले के प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कम्पनीले जो नेप्सेमा चाहिँ बढी मात्रामा डोमिनेन्सी चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धिको कारणले पनि पहिला जति झन्डै झन्डै चार गुणा पुँजी पुँजी वृद्धि भएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिफलको अवस्था पनि चार गुणा नै वृद्धि हुने अवस्था त छैन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ चार गुणा क्यापिटल एडजस्टमेन्ट हुँदाखेरिको समस्या अथवा त्यो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भएको कारणले नेपसेमा केही संकुचनहरु आउन सक्ने अवस्था चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्दैछु त्यो पाटो बड छ भने देखि मेन कुरा त लगानीकर्ताको मनोविज्ञान नै हो लगानीकर्ताहरुले जति छिटो देशमा राजनीतिक स्थायित्वको प्रति चाहिँ संकेत देख्छन् त्यति नै उनीहरु उत्साहित भएर नेपसे बढ्ने सम्भावना हुन्छ भने जति लगानीकर्ताले त्यो कुराहरुलाई चाहिँ कमजोर आकलन गर्छन् त्यति नै उत्साह नआउने र शेयर को डिमांड कम होनी यानी इस मूल्य चाहिए नहीं कम होनी आवश्यकता है देखिए पक्के बनी राजन जी कैपिटल मार्केट को बनी यहाँ ले और ये को बाजार लाई अपनो एनालिसिस को आ रही थी ना बात अच्छा कैपिटल को साइज फिगर रो इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टमेंट अब जो सरे आज हमें ले विभिन्न पक्ष और मछलफल कर रहे हैं यो 20 वर्षको यात्राको दौरानमा तपाईले धेरै काम गर्नु भएको छ पक्कै पनि तपाईका रुचिहरु पनि धेरै फरक छन् इन्ट्रेस्टहरु पनि धेरै किसिमका छन् यद्यपि मानिसको जीवनमा धेरै फ्याक्टरहरु हुन्छन् अब अहिले जसरी तपाईले अहिले पुस्तक नै लिएर आउनु भयो तीन वटा पुस्तक मेरो हातमा पनि छन् तपाई यसै अब राष्ट्र बैंकमा यो कामको अलावा तपाई पुस्तक पनि लेख्नु हुँदो रहेछ धेरै राम्रो पुस्तक होला सायद मैले भित्र पढ्न पाएको छैन पढेपछि फिडब्याक दिउँला जीवन का घुमती हरू माफ कर समय राजन थापा का गीत र गजल हरू ये विदा माचे कौशल ताने ने बा अब यो जी सोख मेरो अब मेरे उड़ा पेशागत रूप में पेशागत कारण लिया अब विवरित हो देगी कुरुचि आ त्यो र आपनों ठाउ में था तो इस कारण लिया मैं ले खासे खाली समय में अतिरिक्त समय में मैं ले राष्ट्र बैंक में काम कर दाखिल अवस्था में पनी कई बार से सम्मा मैं ले दस बार बार से सम्मा राष्ट्र बैंक नीति नियम को वितरी बासेरा मैं � रातेश्वर में जो काम हो रहा है नहीं तो इसके साथ में एक बुक पनी लिखने वाली है ना लेकिन आज रोज मैंने जाने मेरे आपनों उसमें अच्छी उटा जाती चाहिए आर्थिक लेख हरू विभिन्न पत्र पत्रिका में आ छापे को अवस्था चल बनी कि मैं वो पुरस्कृत पनी भागो चुतियों से मेरे आपनों पेशा संग संबंधी और लाइफ नहीं लाभ होने चाहिए बन्नी किसी मिले मतलब आर्थिक क्षेत्र को कुरा आरु लेखे हैं उड़ा पाठों तेरा आयो और व्यवसायिक किताब उनको कुरा कर दाखिली मायली व्यवस्थापन को मायली व्यवस्थापन को ये उड़ा विद्यार्थी या तबाच चाहिए त्यां ते विषय और दिन गरीब को कारण कर दाखिली मायली चाहिए मेरो श्रद्धेय गुर 
मेरो साथी राष्ट्र बैंक के एकदम ही ऊर्जा सील एकदम ही चिंतन सील साथी अलग ती बहुत दिख साथी आधीर गरावल संगम मिले रहता है ने मैं लिया उड़ा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस अपने प्लेज बैंकिंग वन्य किताब वन्य लिखे कुछ हो जून्तियों बाजार में एकदम ही रामरो संगम चाहिए ने � आता रखा तो बनी बच्चा देखी नहीं माइली लेखने मेरे गुरु वालों को प्रेरणा ले माइली साहित्य साथी वालों को प्रेरणा ले लेखने मत तेरा सौ दो वर्ष के उम्र देखी रते सिलसिला में माइली लेख दे गए प्रकाशन कर दे गए रते स्लाइड की ना हराव नहीं बने रा अभी लिखी करण करना को लगी पुस्तकाकार रूप में ले प्रकाशित और मेरा कई गीत और रिकॉर्ड बाका सन यूट्यूब में गीत बन लेते हैं ना सा गीत नहीं क्यों किताब से ये उड़ाते हैं अंदर इसमें दे तो इसमें दे वो कई गीत और हो जाएं और रिकॉर्ड बाहर है सारा बजरंगी पुनी बैठ रहा है को आवश्यकता हो कोस्टा सन वन ऐसा सुनने वन ने पहला सुने रजनी प्रतिक्रिया � अब अलग दी फिर ये अब बैंक तथा बीतिये संस्था के इस अंदर वो में फॉर क्यों? अच्छा बैंक तथा बीतिये संस्था आरु मजबूत भाई बने पने देश को ये उटा इकोनॉमिक इंडिकेशन को हाइट पने पक्के बढ़ सा रो इकोनॉमिक टेंडेंसी लाई ये ले स्वागत हो सा ग्रो हो सा बने उड़ा मान्यता पने छा अलग दी आम नागरिक और ले खाली बैंक तथा बीतिये संस्था में बासल थ्री बासल थ्री बन्च नहीं उड़ा टॉर्मिनोलॉजी अलग दी क्लियर करते हैं यो वासिल थ्री वासिल वन वासिल टू वासिल थ्री पर मैं तीनों टक पूरा रूप आए र वासिल वाणी को क्यों सिंपल बुझने पाने चाहिए वासिल तो ये वाला स्विट्जरलैंड को स्थान को नाम हो बीसीबीएस वाणी कमिटी सा जून साइन ये वाला अंतर्राष्ट्रीय जी ट्वेंटी की वाणी र जून दो पहला को जानी डेवलपर क सुपरवाइजर आ रहे हैं जैसे उड़ा उटे माप दंड बाटा तो बाप उड़ा सामान किसी बाटा से बैंक कर ला परिचयन करने रा उन्हें रुक जोखिम मापन करने रा जोखिम को आधार मात से पूजी रखने पर नहीं उड़ा सिद्धांत और प्रतिबंधन कर देगा रा उन्हें इसी अठासी में प्रतिबंधन बाको सिद्धांत ला बासिल वन बनेंगे � रारु जनता पहले बन्नु वो संस्था को मजदूरी करने को लागी बीते संस्था को स्टेबिलिटी को लागी इसको की रोल था रा आजा इसको चाहिए पूंजी संगठनी को जोड़े रहे रिको पाइंस अगर ती पहले चाहिए बासिल थ्री लायक आने राष्ट्र बैंक ले पूंजी बिर्दी गारे को अथवा चाहिए बिस्किंद्रे बैंक ले आजे दे रहे प� जस्ले बॉडी जोखिम लीन था, तिसले बॉडी कैपिटल रखनु पड़ रहा था, जस्ते ही कुने एक्स बनने बैंक ले, मौ आइले चाहे पचास सारों बको बिजनेस को सट्टा मौ दूसरी आर बार रुपया बिजनेस कर चुका बंसा बनी, आइले के कैपिटल पनी उल्लाप पर्याप्त ना होना सकता, तारा कुने बैंक ले, मौ तीस सारों बको मत्ते तेजस्ते कर रहे हैं उल्लेख ट्रांसफर बैंकिंग और उगारना खोजियो आई ना तेजस्ते कर रहे हैं बोली चाहिए ना हमरो राज्य को नीति अनुसार से आइले हमरो कैपिटल अकाउंट साइने क्लोज हो कम ओपन साइन है बोली कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भाई आता है बाप पूजी खाता परिवर्तन तब भाई हो बनी विदेश में पनी सजीले लगाई नहीं करना सकने विदेशी ले पनी सजीले नेपाल में लगाई नहीं करना सकने इस तक किसी में क्या बोली सर नीति और बने बनी बैंक को कैपिटल बने को एकदम थोड़े हो आठ ते अनुपात में तो जो किमला थे किन्हें करे रहते हैं नहीं कैपिटल रखने पर सा बनने हो अब आमिले थोड़ा बैंक तथा बीतिये संस्था का विषय में देरे करा करें इस साना यो माइक्रो फाइनेंस गोबर का का बीतिये संस्था रबी विकास बैंक ले चाहिए और ये सांची के कम्युनिटी को इकोनॉमिक ग्रोथ रा स्टेबिलिटी 
क्षेत्रमाछौ अपरियार्य छ तिनीहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ तर तिनीहरुलाई नियन्त्रणको सवालमा तिनीहरुको संस्थाको सुशासनमा चाहिँ जुन अंगुस लगाउने सवालमा र तिनीहरुले गर्न सक्ने गतिविधिहरुलाई अथवा गलत ते नकारात्मक असरहरुलाई चाहिँ समयमै पहिचान गरेर नियन्त्रण गर्ने सवालमा चाहिँ नि सबै चनाको हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ नि देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंकको हिसाबले उसको जिम्मेवारी भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक एक्लैले मात्रै अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मात्रै सबै कुराहरु कन्ट्रोल हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न त्यसकारणले राज्यका अरु अंगहरु पनि त्यतिकै सचेत हुन जरुरी छ र अहि तपाईले कुरा उठाउनु भयो फाइनान्सियल लिटरेसी को त्यसकारणले खाता खोल्ने मान्छे कर्जा लिने मान्छे बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्ने मान्छे आफै पनि त्यो कुराहरु बुझ्दै जाने र सबै पैसाहरु एउटै बैंकमा खन्याउने अथवा एउटै ठाउँमा राख्ने भन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो चाहिँ प्रोडक्ट अनुकूल अथवा आफ्नो चाहिँ नि रिस्कलाई हेरेर त्यसलाई अनुकूल गर्न सक्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दै गयो भन्देखि चाहिँ यसबाट आउने कुराहरु चाहिँ नि अथवा हुन सक्ने क्षति अथवा नकारात्मक असरलाई कम गर्न सकिन्छ हुन्छ राजन जी हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ छोटोमा 1 मिनेटमा के भन्नु छ मलाई एकदम तपाईले आज यो बयानको समयमा यहाँ बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसकारणले म एफएम परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को कुरो नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सबै नीतिहरु जति पनि सार्वजनिक हुन्छन् जति पनि डेटाहरु छन् नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको जे जति कुराहरु छन् त्यो आधिकारिक रूपमा हाम्रो प्रवक्ता मार्फत चाहिँ सम्प्रेषण हुन्छ र मैले यहाँ जे जति धारणाहरु व्यक्त गरेको छु त्यो सबै मेरो व्यक्तिगत अध्ययन अनुभव र मेरो व्यक्तिगत निजी धारणा भएकोले यसको नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै नीतिसँग चाहिँ नि कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हुन्छ स्टुडियो सम्म आइदिनु भयो समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद हुन्छ आदरणीय श्रोताहरुन आजका लागि बिजनेस सेन्टरको निर्धारित समय सकियो तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै इमेल लेख्नुहोस् वा हाम्रो आधिकारिक फेसबुकको पेजमा कमेन्ट गर्नुहोस् सुनिदिनु भयो हौसला थप्ने काम गर्नुभयो फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यो कार्यक्रमबाट प्रविधिमा सम्झना उप्रेती दीपेन्द्र नेउपाने शीतल तामाङ सहित म आरसी रेग्मी बेदमाग्दछु नमस्कार शुभ दिन